তেজগা থেকে সংবাদ সন্ধানি আপনাদের সামনে আছি আমি সুমনা সিং এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম আর শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি বার্তা কক্ষের সর্বশেষ আওয়ামী লীগ নয় দুর্নীতিতে দণ্ডিত বিএনপি নেতারাই মুছলেকা দিয়ে বিদেশে পালায় জনসভায় প্রধানমন্ত্রী সরকার পতনের যুগপথ কর্মসূচিতে সারা পড়েছে বলছেন বিএনপি महासचिव আন্দোলন জোরদারের আহ্বান এসএসসি সমমানের পরীক্ষা শুরু 30 এপ্রিল খসড়া রুটিন সম্পন্ন এবারেও সব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত সিলেবাস বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চিকিৎসা ব্যয়ের নীতিমালা তৈরির সিদ্ধান্ত মান অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ Saudi Extreme enjoy smooth speed Shionam pulo janachhilam ebar janabo puro khobor Awami League kokhono palay na tobe BNP netara mutsle ka diye bideshe paliye jay Rajshahite Awami League er ek janoshobhay emon montobo koren doler shobhapoti o pradhanmontri Sheikh Hasina Tini bolen BNP jamayate shomoy Rajshahi santrash jongibader janobot chilo santrash hotiye unayone dhara obbahoto rakhte abaro noukar pokkhe thakar aohan janan pradhanmontri পাঁচ বছর পর রাজশাহী এসে বেলা সোয়া তিনটায় মাদ্রাসা ময়দানে রাজশাহী জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের সমাবেশ স্থলে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুরুতেই ছাব্বিশটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন ও ছয়টি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী পরে মঞ্চে এসে হাত নেড়ে রাজশাহীবাসীর উষ্ণ অভ্যর্থনার জবাব দেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে তুলে ধরেন বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের আমলে রাজশাহীতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির চিত্র এরা যত রকমের অপকর্ম লুটপাট সন্ত্রাস এগুলি করতে পারে এই বাংলা ভাই সৃষ্টি করে প্রকাশ্য দিবারকে এই রাজশাহীতে যাকে অস্ত্র হাতে নিয়ে তারা মিছিল করে আর পুলিশ দেয় তাদের পাহারা এই তো খালেদা জিয়ার কারবার ছিল দু থেকে দু দুর্নীতির দায়ে আদালতে দণ্ডিত বিএনপি নেতাদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন দুর্নীতিবাজরা অপকর্মের জন্য মুচলেকা দিয়ে বিদেশে পালিয়েছে আজকে যারা বলে পালানোর সুযোগ পাবে না আওয়ামী লীগ আমি স্পষ্ট বলতে চাই আওয়ামী লীগ পালায় না পালায় আপনাদের নেতারাই কারণ বিএনপি নেতারা কে বিএনপি তারা নাকি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করবে কাকে নিয়ে দুর্নীতিতে সাজাপ্রাপ্ত তাদের এখন বর্তমান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সরকার প্রধান বলেন আওয়ামী লীগ দেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কাজে বিশ্বাসী বাংলাদেশকে আমরা আরো উন্নত করতে চাই প্রত্যেকটা যুবক শ্রেণী কাজ পাবে পদ্মাবিধৌত নগরী রাজশাহী সফরের মধ্যে দিয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গ সফরের সূচনা করে গেলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সঙ্গে দেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে চাইলেন আগামী নির্বাচনে নৌকার পক্ষে রাজশাহীবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মাদ্রাসা ময়দান রাজশাহী পুলিশকে জনগণের আস্থা অর্জনের তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারদায় পুলিশ একাডেমিতে আটত্রিশতম বিসিএস ক্যাডারের শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপারদের প্রশিক্ষণ সমাপনীতে এই তাগিদ দেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন মানুষ বিপদে পুলিশকে পাশে পেলে আশ্বস্ত হয় পুলিশকে সহমর্মিতা দিয়ে আস্থা অর্জন করতে হবে এ সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও মাদকের বিরুদ্ধে কাজ করায় পুলিশ বাহিনীকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ সাইবার ক্রাইম নতুন রূপে সামনে আসছে এগুলো মোকাবেলায় দক্ষ পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে হবে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী এর আগে শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপারদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ ও প্যারেড পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী मानुष जन जेको विपदे पड़े पुलिस के पास पेले जन अंत आश्वस्त है क्या से दिखे लक्ष्य रेखे बोलो 
যে পুলিশ তার পেশাদারিত্ব এবং সহমর্মিতা দিয়ে মানুষের আস্থা অর্জন করবে সরকার পতনে যুগপত কর্মসূচিতে সারা পড়েছে বলে দাবি করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সবার অংশগ্রহণে আন্দোলন ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে বলেও জানান তিনি রোববার দুপুরে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে 12 দলীয় জোটের নেতাদের সাথে বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন তিনি ফখরুলের দাবি গণতন্ত্র ও নির্বাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি ধ্বংস করেছে আওয়ামী লীগ মানুষের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই বলে জানান বিএনপি महासचिव দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন কখনো সুষ্ঠু হবে না বলেও মনে করেন তিনি আওয়ামী লীগ সব সময় আপনারা একটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড পার্ট पॉलिटिकल পার্টি তার মুখে বলে একটা কাজ করে আরেকটা গোটা দেশে জাতি কাজকে কা অশান্তি কর এক অবস্থার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই দেশে মানুষ জানে না যে সে তার ভোটটা দিতে পারবে কি পারবে না কারণ তারা অতীতে যে কাজগুলো করেছে তাতে একটা ব্যাপার নিশ্চিত হয়ে গেছে যে এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হতে পারে না চার তারিখে বিভিন্ন জোটের পক্ষ থেকে যে যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে সেদিন আমরা ঘোষণা করতে চাই আরও বৃহত্তর কর্মসূচি আগামী জাতীয় নির্বাচনে ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে সাংবাদিকদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল কমিশন বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন এন্ড ডেমোক্রেসি আর এফ ই ডি এর নতুন কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ ও পুরাতন কমিটির দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন সিএসসি রোববার বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠিত হয় সিএসসি বলেন মিডিয়াকে দেশ থেকে ব্ল্যাক আউট করলে বিপর্যয় হবে রাষ্ট্রই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই সময় সিএসসি আরও বলেন সংবাদ মাধ্যম না থাকলে রাষ্ট্রের ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেত समाज क्षमत मध्य भारसम्य शिक्षा सूची अनुजाई साधारण परीक्षा शुरू है फेब्रुआर प्रथम सप्ताह तब कर कारण गत बचरे निर्दिष्ट समय एबारे परीक्षा शुरू हो त्रिश एप्रिल एर मध्य रुटीन तैरी तो मंत्रणालय पाठानो अनुमोदन पेले वेबसाइटे प्रकाश कर शिक्षा बोर्ड जेखने व्यवहारिक परीक्षा नहीं तरह सिक्यू आ सत्तर मार्क्स एम सिक्यू आ त्रिस मार्क्स जर व्यवहारिक आ तर क्षेत्र से पंचाश मार्क्स हल सिक्यू पचिस मार्क्स हलो एम सिक्यू एवं पचिस मार्क्स हल प्रैक्टिकल ये जे आगे जो विद्यमान काठामो छो से काठामो अनुजाई नजरदारी मुद्रण समस्त क्षेत्र निर्देशना पचे ग शिक्षा मंत्रणालय प्रश्न पर संरक्षण एवं शर्टिंग क्षेत्र जो संश्लिष्ट जरा एर साथ जड़ित आज जान सठी भावे क्ज कर एबार एस एस सी और सम्मान परीक्षा अंश ने बीस लाख बसि परीक्षार्थी करणार कारण शिक्षार्थी सशरीर क्लस करार सूझ कम पवाय बाढ़ती समय दिए तरह दुरबलता दूर करा हे जान शिक्षक विज्ञान जरा तरा कैमिस्ट्री फिजिक्स मैथ स्वाभाविक भाव तरह जेहतु घाटती पूरण करते तरह खूब कष्ट एखे विशेष भावे चेष्टा कर विषयभित शिक्षक जान विषयगुलि के ओवरकाम करते चेष्टा कर एस एस सर पर एच एस सी परीक्षा शुरू हो जुलईर प्रथम सप्ताह नूर आलम इंडिपेन्डेंट निज ढाका दो हज़ार एकुश दो हज़ार बिश शिक्षा वर्षर एच एस सी समान परीक्षार फल प्रकाश हो आठ फेब्रुआर 
রোবার গণমাধ্যমকে এই তথ্য জানিয়েছেন আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান তপন কুমার সরকার এর আগে আগামী 7 থেকে 9 ফেব্রুয়ারির মধ্যে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশের জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল শিক্ষা বোর্ডগুলো পরীক্ষা শেষ হওয়ার 2 মাসের মধ্যে ফল প্রকাশের রীতি মেনে চলে মেনে চলে শিক্ষা বোর্ড সেই হিসেবে আগামী 11 ফেব্রুয়ারি এই সময়সীমা শেষ হতে যাচ্ছে বন্যা সহ বিভিন্ন কারণে পিছিয়ে যাওয়া এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয় গত 6 নভেম্বর এতে অংশ নেয় 9টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড মাদ্রাসা বোর্ড ও কারিগরি বোর্ডের মোট 123407 জন পরীক্ষার্থী জাপানি দুই শিশু জেসমিন মালিকা ও লাইলা লিনা মায়ের জিম্মায় থাকবে বলে রায় দিয়েছে পারিবারিক আদালত বাবা ইমরান শরীফের মামলা খারিজ করে দিয়েছেন বিচারক দুরদানা রহমান এর ফলে মেয়েদের জাপানে নিয়ে যেতে পারবেন মা এরিকো নাকানো তবে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কথা জানিয়েছেন ইমরান শরীফের আইনজীবী দুই মেয়েকে জিম্মায় পেতে করোনা মহামারীর মধ্যেই দুই হাজার একুশ সালে বাংলাদেশে আসেন জাপানি চিকিৎসক এরিকো নাকানো হাইকোর্ট দুই সন্তানকে বাবার হেফাজতে রাখার আদেশ দেয় ওই রায়ের বিরুদ্ধে মা এরিকো আপিল বিভাগে আবেদন করলে শিশু দুটিকে মায়ের কাছে রাখার নির্দেশ দেয় সর্বোচ্চ আদালত একই সাথে বাবা ইমরান শরীফের মামলা পারিবারিক আদালতে নিষ্পত্তির আদেশ দেয় আপিল বিভাগ রোববার বিকেলে নাবালিকা দুই শিশুর কল্যাণ বিবেচনা করে মায়ের জিম্মায় থাকার রায় দেয় ঢাকার পারিবারিক আদালত এতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মা এরিকো বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় আমি সন্তুষ্ট আমার বিশ্বাস এ রায় একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে আমার জন্য এটি একটি বড় যুদ্ধ ছিল আমি সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার কথা জানিয়েছেন বাবা ইমরান শরীফের আইনজীবী দাম্পত্য কলহের জেরে দুই হাজার বিশ সালের শুরুতে বাংলাদেশি প্রকৌশলী ইমরান শরীফের বিপক্ষে বিচ্ছেদের আবেদন করেন এরিকো পরে স্কুল পড়ুয়ায় বড় দুই মেয়েকে নিয়ে দেশে চলে আসেন ইমরান আর ছোট মেয়ে থেকে যান জাপানে মা এরিকোর সাথে জান্নাতুল ফের দাউস তানভি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ব্রেইন ডেথ রোগী সারা ইসলামের দান করা কর্নিয়া নিয়ে চোখের আলো ফিরে পেয়েছেন দুই রোগী রোববার সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ সারফুদ্দিন আহমেদ কর্নিয়া প্রাপ্ত দুই রোগী ফেরদৌসি আক্তার ও মোহাম্মদ সুজনের চোখ পরীক্ষা করে এ কথা জানান উপাচার্য বলেন দেশে অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট আরও বাড়ানো গেলে রোগীদের বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা অনেকটাই কমে যাবে এতে অনেক অর্থের সাশ্রয় হবে একই সঙ্গে অনেক রোগী যারা জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন তারা নতুন জীবন লাভ করবেন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বিএসএমএমইউর আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন ফাইন আর্টসের মেধাবী শিক্ষার্থী সারা মৃত্যুর আগে তিনি তার অঙ্গ দান করে যান এর মধ্য দিয়ে চারজন মানুষ নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছেন প্রতিদিন একশো থেকে দুইশো রোগী কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় এরা যদি এই ব্রেন ডেথ হয় এবং আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশানে থাকে ওই অঙ্গগুলো তারা দান করতে পারে সেই অঙ্গ দান করলে আমাদের প্রায় লক্ষ লক্ষ টাকা বাইরে ট্রান্সপ্লান্টের জন্য মানুষ করতে যায় সেই যে টাকাটা বেঁচে যাবে দেশের এক এক বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে এক এক রকম চার্জ টেস্ট ফির কারণে ভোগান্তিতে সেবাগ্রহী তারা এই জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করে মান অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক দুপুরে সচিবালয় এক ব্রিফিংয়ে তিনি আরও জানান চলতি বছরে নিপা ভাইরাসে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এ বিষয়ে সচেতনতার ওপরে জোর দেন তিনি চলতি বছর নিপা ভাইরাসে এ পর্যন্ত আটজন আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে পাঁচজনই মারা গেছেন রোববার দুপুরে সচিবালয়ের স্বাস্থ্য খাতের জরুরি বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক জানান নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্তদের সত্তর ভাগের বেশি মৃত্যু হয় কোনো ভ্যাকসিন না থাকা এই ভাইরাসের বিষয়ে সচেতন থাকার ওপর জোর দেন তিনি কাঁচা খেজুরের রস পান করলে হয়ে থাকে এবং পাখিতে খাওয়া ফল সেখান থেকেও অনেক সময় হয়ে থাকে বাদুরে খেজুরে রস পান করে সেখান থেকে মানুষ যদি আবার সেই খেজুরে রস পান করে মানুষের শরীরে এসে ভাইরাসটি ঢুকে যায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান দেশের এক এক বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও সেবা খাতের এক এক রকম চার্জ টেস্ট ফি 
যা সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এজন্য প্রাইভেট স্বাস্থ্যসেবা খাতে নীতিমালা করে মান অনুযায়ী ফি নির্ধারণ করা হবে ক্যাটাগরি করতে চাচ্ছি এবং জনগণ ক্যাটাগরি দেখেই তারা হাসপাতালে যাবে সেবা নেওয়ার জন্য পাশাপাশি আমরা হাসপাতালে যে বিভিন্ন টেস্ট হয়ে থাকে বা বিভিন্ন রকমের চিকিৎসার যে দাম থাকে চিকিৎসার যে চার্জগুলো থাকে মূল্য থাকে এই বিষয়গুলো আমরা নজরে আনতে চাচ্ছি এক মাসের মধ্যেই মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার এতে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের ভোগান্তি কমবে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাসিফ মাহমুদ শাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এখন থেকে যে কোনো সময়ে গ্যাস বিদ্যুতের দাম সমন্বয় করতে পারবে সরকার রোববার জাতীয় সংসদে এই সংক্রান্ত বিল পাশ হয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিলটি পাশের জন্য উত্থাপন করেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এতদিন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসির গণশুনানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম নির্ধারণ করা হতো এখন দাম সমন্বয়ের জন্য শুনানির প্রয়োজন হবে না বিলটিতে রয়েছে এই আইনের অন্য বিধানে যাই থাকুক না কেন বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার প্রজ্ঞাপন দিয়েই গ্যাস বিদ্যুতের দাম কমাতে বা বাড়াতে পারবে এবারে জামার বিদ্যুতের খরচ হলো প্রায় আট থেকে নয় টাকা এভারেজ সবকিছু যদি আমি ধরে আমরা দেখেছি সুতরাং আমাদের যে কমে আমরা বিদ্যুৎ বেছি প্রায় সাড়ে ছয় সাত টাকার মতো এভারেজ এবং তার মধ্যে প্রায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ আরবির লাইফ লাইনের গ্রাহক আছেন যারা তিন টাকা করে দেন গত বছর দেশে ব্যবসার পরিবেশ আরও খারাপ হয়েছে দুর্নীতি প্রশাসনিক অদক্ষতা অবকাঠামোর দুর্বলতা মূল্যস্ফীতি বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের অস্থিরতায় জটিলতা বেড়েছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির মতে বড় প্রতিষ্ঠানের আগ্রাসনে বাজারে হুমকিতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সকালে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে সংস্থাটি আরও জানায় দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে সবচেয়ে বড় বাধা হিসাবে কাজ করছে দুর্নীতি ব্যবসার পরিবেশ নিয়ে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এখন আর সূচক প্রকাশ করছে না তবে গত বছরও বিশ্বের একশো একুশ দেশের প্রায় বারো হাজার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির মতামত সংগ্রহ করেছে তারা গবেষণা সংস্থা সিপিডি সংস্থাটির সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গত বছর এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত দেশের বেসরকারি খাতে এক জরিপ চালায় যেখানে কৃষি শিল্প ও সেবা খাতের চুয়াত্তর কর্মকর্তা থেকে তথ্য নেওয়া হয় তাদের মতে নতুন অবকাঠামোর প্রত্যাশিত সুফল মিলছে না ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর আস্থা কমছে বাড়ছে রাজনৈতিক অস্থিরতার আশঙ্কাও আমরা মনে করি যে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে অঙ্গীকারে এই ধরনের সংস্কার গুলোকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার তৈরি করবেন বিশ্বব্যাংকের তথ্য বলছে এসএমই খাতে আরও দুইশো আশি কোটি ডলার বিনিয়োগ দরকার সেই সাথে বড় শিল্প গোষ্ঠীর চাপে ছোটরা বাজারে টিকতে পারছে না বলে মত গবেষকদের বড় কিছু খাত বা বড় কিছু গোষ্ঠী বেশি প্রণোদনা পাচ্ছে অথচ তুলনামূলকভাবে যাদেরকে প্রমোট করা দরকার এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশনের জন্য এসএমই প্রমোট করার জন্য ইনভেস্টমেন্ট ডাইভার্সিফিকেশনের জন্য অথবা মার্কেট ডাইভার্সিফিকেশনের জন্য সেইভাবে আমাদের ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচারটা সাজানো নেই সম্প্রতি বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়ায় মূল্যস্ফীতি আরও বৃদ্ধির পাশাপাশি রপ্তানি আয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার শঙ্কা তুলে ধরেন বক্তারা মূল্যস্ফীতির চাপ যে আমরা কমানোর চেষ্টা করছি সেটা কিন্তু কমবে না আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এই ব্যবসায়ীরা অনেকেই আবার তারা বাইরে রপ্তানি করে থাকেন এবং যখন রপ্তানি করতে যায় তখন যদি উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু একটা প্রতিযোগিতার সক্ষমতাটা কমে যায় সিপিডির মতে দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্পোরেট সংস্কৃতির চর্চা বাড়লেও নিয়োগে স্বজন প্রীতি পরিবেশগত তথ্য প্রকাশ না করার মতো দুর্বলতা এখনও প্রকট হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা তৈরি পোশাক কারখানার কর্মপরিবেশের উন্নয়নে অভিভূত ইউরোপিয়ান কূটনীতিকরা বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি পণ্য কিনতে নিজ দেশের ক্রেতাদের ইতিবাচক বার্তা দেবেন তারা শনিবার নারায়ণগঞ্জে দুটি পরিবেশ বান্ধব কারখানা ঘুরে দেখে এসব কথা জানান তারা এ সময় বিজিএমই এর সভাপতি জানান চ্যালেঞ্জ থাকলেও চলতি অর্থ বছরের রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে নারায়ণগঞ্জের তৈরি পোশাক কারখানা মিথিল টেক্সটাইল জ্বালানি সাশ্রয় সহ পরিবেশ বান্ধব নানা উদ্যোগের কারণে মার্কিন সংস্থা ইউএস জিবিসির রিট সনদ পেয়েছে কারখানাটি 
প্রযুক্তির আধুনিকায়ন উদ্ভাবন শ্রমিকের নিরাপত্তায় ও নানা উদ্যোগ আছে কর্তৃপক্ষের ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে মিথিলা টেক্সটাইল পরিদর্শনে যান বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ নেতারা পরিদর্শন দলে আরও ছিলেন ক্রেতা প্রতিনিধি ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়া ও সরবরাহ ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন তারা পরিবেশ সুরক্ষা শ্রমিক কর্মচারীদের যত্ন সহ উৎপাদন কার্যক্রমের সব ক্ষেত্রে এত সহায়ক পরিবেশ আমি আগে কখনো কোথাও দেখিনি এ ধরনের একটি স্টেট অফ আর্ট কারখানায় আমন্ত্রিত হয়ে আমি খুবই অভিভূত এই উদাহরণ পৃথিবীর অন্য দেশগুলোর জন্য প্রকৃতই অনুপ্রেরণার বাংলাদেশের পোশাকের প্রধান বাজার হতে পেরে ইউরোপীয় ইউনিয়নও গর্বিত এরপর প্রতিনিধি দলটি যায় রূপগঞ্জের ফকির ফ্যাশনসে এটিও পরিবেশ বান্ধব স্বীকৃতি পাওয়া কারখানা এখানকার ডিজাইন ল্যাব পরিবেশ বান্ধব কাটিং ব্যবস্থা ডে কেয়ার সেন্টার বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন কূটনীতিক ও ক্রেতারা বিজিএমইএর হিসেবে দেশে পরিবেশ বান্ধব সনদ পাওয়া কারখানা এখন একশো চুরাশিটি যা বিশ্বে সর্বোচ্চ সনদ পাওয়ার প্রক্রিয়ায় আছে আরও পাঁচ শতাধিক কারখানা আমাদের কাছে অর্ডার কম থাকার পরও কিন্তু আমাদের এক্সপোর্ট কিন্তু গ্রোথ হয়েছে এটার কিন্তু আমি বলবো তিনটা কারণে এটা হয়েছে তার মধ্যে একটা হলো এই যে আমরা আমরা যে অ্যাপ্রেল ডিপ্লোমেসি আমরা শুরু করেছি এটাতে আমরা খুব ভালো রেসপন্ড পেয়েছি এবং এই রেসপন্ডের কারণে কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস হলো যে আমরা ভ্যালু আডেড আইটেম করতে পারছি প্রতিনিধি দলে ছিলেন জার্মানি রাশিয়া সৌদি আরব ব্রুনেই ভিয়েতনাম নেপালের রাষ্ট্রদূত ও থাই দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র চীন নেদারল্যান্ডস অস্ট্রেলিয়া ও সুইস দূতাবাসের প্রতিনিধিরা অংশ নেন রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ভারত চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেই চলতে চায় বাংলাদেশ এ কথা জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণেই তাদের গঠনমূলক পরামর্শ আমলে নেয় ঢাকা দুপুরে যত প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন দেশের কেউ কেউ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভিত্তিহীন অভিযোগ করে কিন্তু বর্তমান সরকারের প্রতি বিশ্বের আস্থা রয়েছে বলেই জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ তিনি মন্তব্য করেন অনেকেই দেশের গণতন্ত্র নিয়ে দুতিয়ালি করতে আসেন কিন্তু তারা ভুলে যান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তাই বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো সুযোগ নেই যুক্তরাষ্ট্র আরেকটি হচ্ছে চায়না এবং আরেকটি হলো ইন্ডিয়া এই তিন জনকে এরা শক্তিশালী দেশ এরা আমাদের দুজন প্রতিবেশী আমার এমনভাবে চলতে হবে যাতে আমি তাদের সাথে আমার সম্পর্কটা অত্যন্ত উন্নত বন্ধু দেশ বলেই সে অনেক কিছু আমাদের বল সুপারিশ দিতে পারে বন্ধু না হলে কিছু বলতো না তখন আক্রমণ করত বন্ধু বলেই সে আমাদের সুপারিশ দেয় আজ আমরা সেইগুলো ভালো সুপারিশের অবশ্যই গ্রহণ করব অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের চ্যাম্পিয়ন নোভাক জকোভিচ ফাইনালে স্তেফানো সিসিপাসকে হারিয়েছেন সরাসরি সেটে নাদালের বাইশ গ্র্যান্ড স্ল্যামের রেকর্ড স্পর্শ করছেন জকোভিচ ফিটনেস সমস্যা থাকলেও টুর্নামেন্টে দাপট দেখিয়েছেন জকোভিচ রড লেভার অ্যারেনায় ফাইনালেও শুরুটা ছিল দুর্দান্ত প্রথম সেট ছয় তিন গেমে জিতে এগিয়ে যান সার্বিয়ান সুপারস্টার পরের দুই সেটে লড়াই হয়েছে জমজমাট টাই ব্রেকে গড়ানো দুই সেটেই সফল জকোভিচ সরাসরি সেটে ম্যাচ জিতেই রেকর্ড দশম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জকোভিচের গ্র্যান্ড স্ল্যাম রেকর্ডে নাদালের পাশে অবস্থান ফর্ম ধরে রাখতে পারলে এ বছরই চূড়ায় উঠবেন জকোভিচ বাংলাদেশ সফরের সূচিতে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ থাকলেও সেটা বাতিল করেছে ইংল্যান্ড সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে ইসিবি বিশ ফেব্রুয়ারি নয় চব্বিশ তারিখ ঢাকায় আসবে বাটলারের দল নিশ্চিত করেছেন বিসিবির প্রধান নির্বাহী ইংল্যান্ড সিরিজের আগেই হেড কোচ নিয়োগের কথাও জানিয়েছেন তিনি বিপিএল শেষ হতেই ইংল্যান্ড সিরিজের ব্যস্ততা শুরু বিসিবি সাত বছর পর বাংলাদেশ সফরে দুই ফরম্যাটে সিরিজ খেলতে আসছে ইংল্যান্ড এরই মধ্যে রুটিন ওয়ার্কের অংশ হিসেবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ভেনু পরিদর্শন করেছে ইসিবি প্রতিনিধি দল সিরিজ আয়োজনে সন্তুষ্টির কথা জানালেও শর্ত জুড়ে দিয়েছে ইসিবি প্রাথমিক সূচিতে থাকা দুটি একদিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে না ইংলিশরা ইংল্যান্ডের একটা অ্যাডভান্স টিম এসছিলেন ওদের হেড অফ ক্রিকেট অপারেশনস এবং ওদের আরেকজন কর্মকর্তা এসেছিলেন তারা ফিজিক্যালি দেখেছেন ঢাকা এবং চিটাগঙ্গের যে ফ্যাসিলিটিসগুলো আমাদের প্র্যাকটিস ম্যাচের একটা প্রোগ্রাম শিডিউল ছিল যেটা আমরা সিলেটের জন্য প্ল্যান করেছিলাম বাট আলটিমেটলি ইংল্যান্ড টিম শুধুমাত্র অফিসিয়াল ম্যাচগুলোর মধ্যেই তাদের ট্যুরটাকে লিমিটেড রেখেছে বলে আমাদের এবার করা সম্ভব হয়নি 
এদিকে ইংল্যান্ড সিরিজের আগে টাইগারদের হেড কোচ নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে চায় বোর্ড সুনির্দিষ্টভাবে কোনো হাই প্রোফাইল কোচের নাম উল্লেখ করেনি বিসিবি তবে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন অনুযায়ী সেরা কোচকে নিয়োগ দেওয়ার পথে বিসিবি আমরা এতটুকুই বলতে পারি যে আমরা যেভাবে প্ল্যান করছি সেভাবেই এগোচ্ছে এবং আমরা আশা করছি যে ইংল্যান্ড সিরিজের আগে আমরা হয়তো আমাদের এই কোচিং পজিশনগুলোতে আমরা আমাদের যে যেরকম প্ল্যান রয়েছে সেভাবে আমরা এগোতে পারব ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজটি সুপার লিগের অংশ হলেও দুই হাজার তেইশ বিশ্বকাপ এরই মধ্যে নিশ্চিত করেছে দু দল পয়েন্টের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয় তবে পছন্দের ওয়ান ডে ফরম্যাটে জয় পেতে মরিয়া থাকবে টাইগাররা কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিপিএল সিলেট পর্বে একদিন বিরতির পর কাল দুই ম্যাচ ঢাকা ডমিনেটর্স আর রংপুর রাইডার্স মুখোমুখি হবে দুপুর দেড়টায় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় খুলনার বিপক্ষে নামবে টেবিল টপার সিলেট ম্যাচ সামনে রেখে আগে অনুশীলনে ব্যস্ত সময় পার করেছে না সিলেট ঢাকা আর সোহানের রংপুর তবে অনুশীলনে দেখা যায়নি ফেভারিট সিলেটকে দেশি বিদেশি তারকা খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গড়েও মাঠে জোরালো পারফরমেন্স দেখাতে পারেনি নাসিরের নেতৃত্বে থাকা ঢাকা ডমিনেটার্স আট ম্যাচে দুই জয় নিয়ে কাগজে কলমে আশা বাঁচিয়ে রাখলেও পয়েন্ট টেবিলে হতাশাজনক অবস্থান পরিসংখ্যান আর সমীকরণ যাই হোক আত্মবিশ্বাস উঁচুতে অধিনায়ক নাসির হোসেনের চারটা ম্যাচ বাকি আছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা চারটা ম্যাচ জিততে পারি তো আমাদের টার্গেট থাকবে অবশ্যই চারটা ম্যাচ জিতা ম্যাচ যখন যেটা ডিমান্ড করবে সামনে যে ম্যাচ গুলো আছে আমরা ম্যাচ বাই ম্যাচ খেলতে চাই এবং আমরা যদি এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারি ইনশাল্লাহ আমরা ভালো কিছু করবো মাশরাফি নেতৃত্বে দারুণ পারফরমেন্সে বিপিএল পয়েন্ট টেবিলে লিডারশিপে সিলেক্ট স্ট্রাইকার্স হোম গ্রাউন্ডে প্রথম ম্যাচ হারলেও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবারও টেবিলে সবার উপরে জাকির হাসান রুবেল হুসেন মোহাম্মদ হারিসদের নিয়ে গড়া দলটা অন্যদিকে সাত ম্যাচে দুই জয় নিয়ে ঢুকছে খুলনা টাইগার্স জাতীয় দলের তারকা খেলোয়াড় তামিম জয়দের ব্যাটে আস্থা খুঁজছে খুলনা সবশেষ ম্যাচে কুমিল্লার বিপক্ষে শেষ বল পর্যন্ত লড়াই করলেও জয়ের দেখা পায়নি ইয়াসির আলীর দল প্লেঅফে খেলার আশাও ক্ষীণ মাধব কর্মকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিলেট এই ছিল এখনকার সংবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য